Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà la marque japonaise Stax, spécialisée dans la fabrication de casques électrostatiques et puis d'amplis dédiés. Euh, alors je vais vous présenter aujourd'hui, on va écouter ensemble aujourd'hui la nouvelle production à transistor de cette marque Stax, le SRM700S. Ce SRM700S est noir, mais on peut aussi le demander en silver. Alors, sur la façade en aluminium brossé, on a à l'extrême gauche le bouton marche-arrêt, puis à sa droite, deux sorties casques propriétaires Stax. Alors, ces deux sorties casques ont ceci de particulier qu'elles ont cinq broches, comme vous le voyez. Quatre pour le signal, bien sûr. Et puis la cinquième va servir à véhiculer la tension nécessaire à la polarisation des stators des casques électrostatiques, alors Stax ou autre. Cette tension est de 580 volts ici. On a euh, ici deux diodes qui vont nous indiquer si on utilise l'amplificateur avec son préampli intégré, son étage d'entrée, ou en direct en tant que bloc de puissance avec un préampli externe. On peut switcher d'une position à l'autre avec un sélecteur qui se trouve à l'arrière que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai essayé de l'utiliser en bloc de puissance pur, donc sans, sans que le, le bouton de volume soit, soit efficace, il ne marche plus, il ne sert plus à rien. On règle le volume avec un préampli externe et croyez-moi, ça vaut le coup si le préampli externe est bon, vraiment. Et puis ici, on a le rappel euh, des entrées choisies, XLR, là c'est le cas où RCA. Le bouton de volume aussi est particulier, c'est assez particulier d'ailleurs à tous les amplis Stax. Il est fait de deux anneaux concentriques qui permettent de régler, selon leur position, la balance droite-gauche. De l'extrême gauche vers la droite, les entrées symétriques XR3. Au centre, le sélecteur de source pour switcher vers les deux entrées RCA. Puis une sortie parallèle pour aller vers un autre système et le sélecteur pour le mode de volume qui va nous permettre donc de bypasser le préampli interne et d'utiliser un préampli avec réglage de volume, préampli externe donc. L'entrée secteur à l'extrême droite. Alors cet ampli fait 24 cm de large, 10 cm de hauteur et 39 cm de profondeur et il pèse 6,3 kg. Pour mes écoutes, j'ai choisi mon Fidelio le, sous les amplis, hein, le, le streamer DAC de Litson, puis le Formula S avec son alimentation séparée, la Powerman, qui alimente l'Utopia, de chez Focal bien sûr. Et pour écouter le SRM700S, le Stax SR009 dans sa dernière version, la version S. Musica Nuda avec le titre « I will survive » et euh, j'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 87,7 décibels à 2 minutes 55. La voix est plus précise et plus présente avec le SR009S. Euh, elle est aussi un peu plus claire. Euh, alors plus claire dans le sens un peu moins mat qu'elle ne l'est avec l'ensemble Formula S Utopia. Oui, la voix de Petra Magoni euh, semble très légèrement voilée, comme chantant derrière un tissu très fin qui lui ôterait un petit peu de, de son évidence avec l'Utopia et son ampli. En même temps, ce léger voile, en tout cas cette matité, que je, que je décris peut-être à tort comme un léger voile, euh, fait que la voix est aussi un tout petit peu plus douce euh, avec le focal. À partir de 15 secondes, j'ai des cordes pincées à la contrebasse, et là ça commence à descendre très bas. Les deux casques descendent pour moi d'ailleurs aussi bas en fréquence, mais la réponse impulsionnelle de l'Utopia est moins fulgurante, et le grave est également avec lui 
un petit peu plus rond. Alors l'Utopia est pourtant très rapide, euh, et le Formula S frappe très fort. Mais c'est vrai que l'ensemble euh, est malgré tout un peu à la traîne euh, sur ce critère face à, à l'ensemble de Stax. Le SRM 700S euh, ne bride pas à l'exceptionnelle réponse impulsionnelle euh, des drivers du SR 009S. Même chose à 1 minute 45, euh, l'instrument est nettement plus tendu, plus sec avec les Stax. Avec le SRM 700S et le SR 009S, et comme pour la voix d'ailleurs, la contrebasse est plus présente. Les Stax m'en disent plus sur son essence sonore. Gustave Mahler et sa symphonie numéro 2, appelée Résurrection, euh, par Ivan Fischer. Alors c'est un album haute résolution 2492. Et euh, malheureusement, je suis désolé, j'ai oublié de noter à quel niveau maximal je l'ai écouté. La section des violoncelles est un peu plus transparente, j'ai un peu plus d'informations, de richesses et les cordes sont un peu mieux dégraissées avec l'ensemble de Stax, qui est définitivement ici, je trouve, plus incisif. Je lis plus facilement aussi le jeu des violoncelles avec lui. J'ai plus d'ouverture sur la masse orchestrale à 1 minute 45 avec les Stax. Le SRM 700S est un ampli qui ouvre vraiment bien l'image. Alors avec eux, le 700 et le, et le SR009S, la trompette à 1 minute 56 est éclatante, elle est rutilante cette trompette. Et c'est réellement éclatant, rutilant, hein, une, une trompette dans la réalité. Elle est selon moi un peu trop mate avec euh, l'ensemble Formula S et Utopia. Alors cette matité pourrait être due, selon moi, euh, à un léger tassement euh, des micro-contrastes, euh, micro de la microdynamique. La réponse impulsionnelle, la vitesse et la transparence de l'ensemble de Stax sont réellement exceptionnelles. Sur le crescendo, euh, à deux minutes, la lecture globale de l'ensemble Stax est également meilleure, avec plus de détails et d'aération. En revanche, le Formula S Utopia, euh, qui sonne un peu plus mat, qui est un peu moins acéré, un peu moins mordant, euh, me donne une restitution un peu plus douce euh, et finalement très belle et très prenante, même s'il y a un peu moins technique, c'est vrai. Un album du pianiste Fazil C. Alors j'ai choisi la plage numéro 8, euh, dont je suis d'ailleurs incapable de prononcer le, le titre, euh, ainsi que le nom de l'album, je vous prie de m'excuser. Euh, j'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 75,2 décibels à 1 minute 44. Une fois encore, je retrouve sur le piano ce petit supplément de douceur de l'ensemble Formula S Utopia. Avec cet ensemble, le piano est un peu moins étincelant et quelque chose même me gêne en comparaison avec sa lecture euh, par le SRM 700S plus SR 009S. Je suis moins bien avec lui, l'Utopia, euh, la succession des notes. Je ressens avec un peu moins d'acuité le délier, euh, la qualité du jeu du pianiste en fait, ce qui tout naturellement m'amène d'une note à la suivante. L'appui, le relâchement, les contrastes donnés par plus ou moins d'énergie sur chaque touche, le, les Stax vont un peu plus loin dans la délivrance de ces nuances fines. Avec les Stax, toujours, la voix est placée dans le milieu de la tête. Avec le Formula S, Utopia, et pour le coup je préfère, j'ai un peu plus de recul. Le violoncelle lui aussi bénéficie d'un petit plus en termes de douceur avec l'Utopia. Il est un peu plus moelleux et j'aime beaucoup quand le SR 009 s me met le nez dans les cordes avec une acuité supérieure. 
j'ai souvent lu et puis j'ai souvent euh, entendu, et d'ailleurs j'ai moi-même souvent écrit et souvent dit aussi, que les Ampistax n'étaient pas adaptés euh, au SR009 et euh, maintenant au SR009S. Alors c'est quelque chose que je n'écrirai plus et que je ne dirai plus, parce que après les écoutes que j'ai pu en faire, je pense sincèrement que cet ampli est maintenant, enfin, réellement euh, adapté au, au 009, au 009S et qu'il leur rend vraiment justice. Euh, C'est une très belle évolution en fait du SRM 727.